बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुप्रिय छात्र छात्रियाँ आदर्श महाविद्यालय दिनांशपुर कोटे के आये तो ऑनलाइन क्लासेस तो मधे शामिल हों आमी मामू धवी रोमन प्रवर्षक राष्ट्रपिकन विभाग आदर्श महाविद्यालय दिनांशपुर आमी तो मधे आज की जो विषय टा भी आलोचना करो पास्टर तो राष्ट्रचिंद जे एक पाश्चात्य राष्ट्र के अंदर कुछ अंतर भूत तो जे प्लेटो जे नए तो तो शेष उम्र के आमला चलता हो शेष तो तो अंदर हमें जे प्लेटो एक टा सुविधी है ची शेष उम्र के नए बिचार बोले आमला जितना बुझे था कि वर्तमान समय शेष उम्र के नए बिचार एक चित्र दिए ची इस उम्र का तो ये नए तो तो उम्र के � ज़ादेर माध्यमे आम्रा राष्ट्रोचिंता बा आजके जे ये राष्ट्रों नम्बर पुतिस टंटे के पेय ची इटा शुरू किंतु प्राचीन विश्व के अस्थिके पर दिया था चशो सात सौ टिप्पण चला गये तो प्रथम ज़ादेर लेखुनी थे पुस्तका का रे राष्ट्र बी के नम्बर बोईटी आशे शे बोईटी हलो जे दी रिपब्लिक आजके जॉन मोग्रोन कर तो तार परिवारिक नाम चिलो एरिस्टोक्लेस अब तो आम्रत जैसा के पिलेटो नाम चीनी इतने किन्तु तार परिवारिक नाम चिलो ना किन्तु तार सुविशाल शरीरिक अवयव को सुसंस्थ जन्म तीनी पिलेटो नाम पुरुष तब बंग ए नाम ही तीनी खेती और जन्म करें अभिजन परिवार जॉन मोग्रोन कर कारण है � सब चे बी सम्मान बेपार सम्मान बेपार ये सम्मान बेपार छो जे जार जो तीन मन कर बड़े वयस्क ज्ञानी हुए राष्ट्रीय क्या अंश ग्रहण कर परवर्ती शिक्षा गुरु सक्रिस के तर पसंदे से शासक चक्र अर्थात त्री सैतरी शासक जो शासक चक्र से शासक चक्र जो अन्य भावे ताके मिथ्या अपडेट्स के मित्र नोट दिलाने तो हम तीन शेखन थे कि शे राजनीति के शोरी शनि जिके दर्शन चढ़ते हैं मनोनिवेश आह मनोनिवेश करने वाले निवेश तो पाए तो किस्टम को तीन से छत्तासी अपडेट तीने तत्कालीन शिक्षा संस्कृति उन्नत करें कि देश जब हम मेगारा निशोर पार्शो बेबीलोन � प्रणयन कर मिसर भ्रमण अभिज्ञता थे श्रम विभाजन और कर्म विशेषीकरण नीतर व्याख्या करें जे व्याख्यार फलस्वरूप हल प्लेटर न्याय विचार एरपर आसल न्याय विचार कि साधारण भाव न्याय विचार बोलते करतव्यपरायणता सच्चिंता नीतिबोध अपर के ना ठकान सदबुद्धि सज्जीवन खोमा, दया और मोहतेर मोतो मानवीय गुना बोली के बुझाना है। तो ऐसा इतिबाचक मूल्यबोध बार नए विचार के माध्यम में मानवीय माध्य कल्लन कर वो मानवीय दिग गुलो फोटे उठे। अतः मानवीय माध्य एक जन मानवीय उपकर करा कल्लन करा बार मानवीय राष्ट्र प्रकृति जो मानवीय दिग गुलो जैसे मानुष जो बुद्धिमत्ता � नई विचार जो इंग्रजी प्रतिशब्द आज के जस्टिस नाम चीनी से शब्द टी ग्रीक शब्द डिकेशन ही शब्द प्रतिशब्द उत्पत्ति को तो दिख दिए डिकेशन ही अनेक टा नई थी को ता बा मोरालिटी जिसे के बोले जाना हम रा बा भालुक तो गुडनेस तो शक्कल भालुक का जर समावस्ती बा शक्कल भालुक का जर समस्ती एर कासा कासी आदिन के लिए हम रा जीवन परचालना कर क्षेत्र जीविका अर्जन क्षेत्र जायोजन जेमन चलब कैन काटा करब रास्ते जब बंधु बान्धव संगे बीजब आत्मयंग संगे संगे बीजब प्रत्येक क्या प्रत्येक भलो दिकगल सद सद दिकगल भलो क्षगल का ना ठकान का ठकिए निजे धनी हुए ना हुए जावा अर्थात ये प्रभृति जो भलो दिकगल अर्थात ये मानुषर एक जीवन जो प्रति दिक प्रति दिक्कत जो भलो दिकगल सेगल फुटी उठाटा हलो नहीं विचार प्लेटर मध्य 
এরপর আসলো নেবিচার সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ তো প্লেটো তার নেবিচার প্লেটো তার নেবিচারের ধারণা প্রদান করার পূর্বে তৎকালীন সময়ে যারা জ্ঞান বিতরণকারী তৎকালীন সময়ের জ্ঞান বিতরণকারী সফিজদের ন্যায়বিচার সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরেছেন অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে যারা জ্ঞান বিতরণ করতেন তাদের জ্ঞান সম্পর্কে বা ন্যায়বিচার সম্পর্কে তারা কি বোঝাতে চেয়েছেন সেই বিষয়গুলো তিনি আগে তুলে ধরেছেন যেমন সেটার দিক থেকে হলো যে গতানুগতিক ধারার মতবাদের শিফালাসের মতে সত্য ভাষণ ও ঋণ পরিষদের মধ্যে ন্যায়বিচার নিহিত তারই পুত্র পলিম আকাশের মতে ন্যায়বিচার হচ্ছে প্রত্যেকে তার প্রাপ্য প্রদান করা কিন্তু প্লেটো এই তাদের পিতা এবং পুত্রের উভয়ের যুক্তি সংগ্রহণ করে তিনি বলেছেন তর্কের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে যে তাদের সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় পলিমাকাশের উত্তর উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করা এবং শত্রুর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করা আবার শিফালাসের উক্তিটির প্রতি তার মনোভাব হলো সকল ক্ষেত্রে সত্য বাসন এবং সকল কাজে সর্বদা কখনো কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যেমন আমি শিফিলা পলিমাকাশের কথাটাই বলি যে আসলে আমি বলেছেন যে যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিয়ে দেওয়া তো একজন রাগান্বিত ব্যক্তির কোনো কারণে তিনি খুব রাগান্বিত হয়েছে ওই মুহূর্তে তিনি মনে করেছেন যে যে ব্যক্তিটি তাকে যেই ব্যক্তিটি তাকে রাগান্বিত করেছেন ওই মুহূর্তে তিনি তাকে ফোন করবেন তো ওই মুহূর্তে ফোন করার জন্য তার কি প্রয়োজন একটি অস্ত্রের প্রয়োজন তো যেহেতু পলিমাকাশ বলেছেন যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দেওয়া নেয় বিচার তো এই মুহূর্তে তাকে কি পিস্তলটা দেওয়া নেয় বিচার বলে মনে হবে কারণ তিনি পিস্তলটা দিয়েছেন কী কাজের জন্য একজন মানুষকে ফোন করার জন্য তাহলে সেটা তো নেয় বিচার হতে পারে না তারপরে তিনি আরেকটি জিনিস বলেছেন তার পুত্র সিভিলাইজ বলেছেন যে উক্ত আমরা বলব সকল ক্ষেত্রে সত্য বাসন ও সকল কাজে সর্বদা কখন কল্যাণ বইয়ে নিয়ে আসবে কথা নিশ্চিত বলা যায় না এমনও হতে পারে যে কোনো একটি সত্য কথা একটি সমাজের মাঝে বা একটি এলাকার মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে যেটা হয়তো বা সত্য কথা কিন্তু ওই সমাজের মধ্যে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করবে ওই মুহূর্তে ওই সত্য কথাটা সেখানে না বল না বলাও উচিত কারণটা হলো যে সেখানে কি হবে ওই মুহূর্তে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে কি নিবৃত্ত করা যাবে অতএব সবসময় সত্য কথা বলা ঠিক নয় এইটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এরপর আসি থরসিম গ্যাসের কথায় তো থরসিম গ্যাসের মতে ন্যায় হচ্ছে দুর্বলকে শোষণ করার জন্য শক্তিমানের কৌশল কিংবা শক্তিমানের প্রতিরোধের জন্য দুর্বলের জোট অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য ন্যায় অন্যায় নামক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু প্লেটো এই বক্তব্যের বিজেতা করে যুক্তি খনন করে বলেছেন ন্যায় বিচার যদি শক্তিশালী কিংবা পরকমশালীকে রক্ষার জন্য হয় তবে তাকে কোনোভাবেই ন্যায় বিচার বলা যাবে না কেননা যে ন্যায় বিচার হলো প্রত্যেকটি মানুষের প্রত্যেকটি সমাজের প্রতিটি প্রাণীর শুধু মানুষ নয় সমাজের প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রে সমভাবে সব কিছুই সঠিকভাবে সঠিক নিয়মে পরিচালনা করা এটাই হলো ন্যায় বিচার অতএব এখানে শক্তিমান মধ্যে কোনো এক বিশেষ গোষ্ঠী অথবা দুর্বলেরা আবার যখন শক্তিশালী হয়ে উঠবে একত জোট উঠবে আবার শক্তিশালীকে ধ্বংস করবে একদম উত্তর পতনের ইতিহাস নয় অর্থাৎ সমাজটা এগিয়ে যাবে সমান্তরাল গতিতে সবার সমান গতিতে এটাই হলো ন্যায় বিচার থ্রসি মেঘাসারের ন্যায় বিচার সম্পর্কে তিনি এই যুক্তিগুলো তুলে ধরেছিলেন এরপরে গ্লুকোন তার মধ্যে প্রতিটির রাজ্যে বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচার বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে এই শর্ত চুক্তিবদ্ধ হলো যে কোনো ব্যক্তি যেমন অন্যের ক্ষতি করবে না তেমনি অন্য ব্যক্তি তার ক্ষতি করবে না তিনি আরও বলেন যে জাস্টিস ডিমাইন্ড ডিফাইন্ড আলাদার আদার্স ক্লাসেস অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেই কোনো মানুষের প্রতি একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল যার জন্য কোনো মানুষের করার প্রতি কোনো ক্ষতি করবে না তো গ্লুকন প্লেটো গ্লুকনের মতামত বিশ্লেষণ করে বলেন যে চুক্তির মাধ্যমে যদি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা হবে কৃত্রিম জিনিস ও পথা সন্তত ব্যাপার যা কখনোই টেকসই হবে না কারণটা হলো যে কোনো জিনিস যদি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় কোনোভাবে কৃত্রিম সেটা সাময়িকভাবে উপকার আসলেও দীর্ঘস্থায়ী বেশি সেটা উপকারে নাও আসতে পারে এই জন্য যেটা পরীক্ষিতভাবে অর্থাৎ সমাজে টেকসই হবে অর্থাৎ সাস্টেনেবল বা একবারে টেকসইভাবে উন্নয়ন অর্জন করবে এবং দীর্ঘদিন সেটা সমাজে বহাল থাকবে সেই জিনিসটার অর্জন করার নামই হলো ন্যায় বিচার তো তো প্লেটো উক্ত যুক্তিগুলো খননকে নেবিচার সম্পর্কিত পরে তিনি নিজস্ব মতবাদ বলেছেন প্লেটো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্তি খনন করে বলেন ন্যায় বিচার কোনো বাহ্যিক ব্যাপার নয় এবং ন্যায় নিজের উৎসের জন্য কোনো বাহ্যিকভাবে আরও প্রতি শক্তি বা কর্তৃত্ব উপর নির্ভর করে না ন্যায় প্রকৃতিগতভাবে এই মানুষের মধ্যে নিত এটা মানবত্তরের যথার্থ স্বরূপ এবং অন্তর্মুখী তিনি মূলত আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাকে সামনে রেখে ন্যায় বিচার তত্ত্বের অবতারণা করেন 
প্লেটো ন্যায় বিচারকে সুস্থ দেহে সুস্থ মন রূপে কল্পনা করেছেন তিনি ন্যায় বিচার ও আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাকে এক করে দেখার কারণে মানব জীবনের তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে অর্থাৎ আমি যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব অর্থাৎ আমার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা এবং আত্মসন্দন বা বিবেক যে অন্যান্য অর্থাৎ আমি যে আশাবল মাতলুকা কীভাবে যে প্রাণ থাকলে প্রাণী হওয়া যায় কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হওয়া যায় না অর্থাৎ মানুষের জন্য বিবেকটা হলো বড় জিনিস সেই বিবেক অনুযায়ী অন্যান্য প্রাণীর থেকে আমি আলাদা তো এই প্রাণীকে তিনি অর্থাৎ এই মানুষকে অর্থাৎ মনুষ্যত্ববালা মানুষকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে একটা হলো প্রজ্ঞা বিক্রম প্রবৃত্তি প্রজ্ঞাটা যেটা ইংরেজিতে উইজডম বলে বিক্রমকে কলেজ বলে প্রবৃত্তিকে এপিটাইট বা সহজ বলে কি যে এই যে অবস্থাগুলো অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত অর্থাৎ সমাজে মানুষের ধরন অনুযায়ী সমাজে মানুষের চলন অনুযায়ী তিনি যে মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঠিক অনুরূপ তিনটি সে যেহেতু তিনি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে অর্থাৎ তার প্লেটোর যে রি রিপাবলিক গ্রন্থখানে এটার পুরোটাই হলো তার আদর্শ রাষ্ট্র পরিকল্পনা করা অর্থাৎ সমাজের আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে আদর্শগত দিক থেকে রাষ্ট্রের স্বরূপ কী হচ্ছে তিনি সেটাই চিন্তা করেছেন বাস্তবতা আসলে সেখানে সম্ভব কি না সেটা তিনি কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখেননি সেই আদর্শগত দিকটার কারণে তিনি যেহেতু মানুষ তিন শ্রেণীর রয়েছে সমাজে সেই তিন শ্রেণীর মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠাপন করার জন্য তিনি সমাজকেও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এই তিনটি শ্রেণী হলো যেটা হলো দার্শনিক শ্রেণী যোদ্ধা শ্রেণী উৎপাদক শ্রেণী দার্শনিক হলো ফিলোসফার যুদ্ধ হলো ওয়ারিয়র উৎপাদক শ্রেণী হলো প্রডিউসার অর্থাৎ ওই যে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অধিকারী যারা যারা জ্ঞান শিখবে জ্ঞান শিক্ষা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে একটি মানুষকে অনুধাবন করার সকল প্রক্রিয়া অর্জন করবে অর্থাৎ একটি মানুষকে দেখা মাত্রই তার আচরণে তিনি সেই মানুষটি কী চায় তিনি বুঝে নিতে পারবেন তখন এরকম বিনয় ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের অর্থাৎ তিনি যে দার্শনিক রাজার কথা বলেছিলেন সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে যান তাহলে কী হবে সমাজের প্রতিটি মানুষের গুণাগুণ বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এই জন্য তিনি এই জ্ঞানী ব্যক্তি থেকেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে বসাতে চেয়েছেন তো ওই ব্যক্তিটা হবেন দার্শনিক অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিটা হবেন দার্শনিক আর দ্বিতীয়টা হলো যোদ্ধা শ্রেণী অর্থাৎ যারা সাহসী সাহসী ব্যক্তি আর যেহেতু রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা থাকবে অথবা কোনো রাষ্ট্র যদি কখনো হঠাৎ করে সুনাম অর্জন করিয়ে ফেলে তাহলে পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্র কেন সুনাম অর্জন করতে পারছে না তারা তার প্রতি হিংসার বসবত হয়ে কিন্তু আক্রমণ করতে পারে তো সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি করবে এই যে সাহসী ব্যক্তি অর্থাৎ আমরা যে করাজের কথা বলেছিলাম সেই সাহিত্যে সাহসী ব্যক্তিরা দেশ রক্ষার কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করবে যেটা আমাদের বর্তমান সময়ে যে পুলিশ বাহিনী সামরিক বাহিনী আধা সামরিক বাহিনী আনসার ভিটিভি গ্রাম পুলিশ এই যে কাজগুলো তারা করে থাকে অর্থাৎ এখানে তৎকালীন সময়ে প্লেটে বলেছিলেন যে এখানে শুধু চাকরির উদ্দেশ্যে চাকরি নয় অর্থাৎ যারা প্রকৃত সাহসী তারাই শুধু কি করবে ওই কাজে অংশগ্রহণ করবে যেমন বর্তমান সময়ে যদি আমরা মনে করি যে র্যাব চিতা কোবরা যে তৈরি করেছে বর্তমান সরকার এখানে কিন্তু ওই যে মিলিশিয়া প্যারামিলিশি বা পুলিশ বাহিনী থেকে যারা একমাত্র সাহসী এবং এই ব্যাপারে যাদের অনেক মনোবল দৃঢ় মনোবল সে শুধু তাদেরকেই সেই জায়গায় শুধু স্থাপন করা হয় র্যাব কিন্তু আলাদা কোনো বাহিনী নয় চিতা বা কোবরা আলাদা বাহিনী নয় অর্থাৎ এই আমাদের যে সামরিক যে বাহিনী যে আধা সামরিক এবং অন্যান্য যে বাইরেগুলো রয়েছে সেখান থেকে সাহসী ব্যক্তিদের শুধু তাদেরকে সেখানে আলাদাভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মাত্র তারা কিন্তু আসলে চাকরি করে আপন আপন বিভাগে এই কথাটাই বলেছে যে সাহসী ব্যক্তিরা যোদ্ধা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে এর পাশে আলো উৎপাদক শ্রেণী যারা শুধু খায় আর ঘুমায় অর্থাৎ খাবে আর ঘুমাবে অন্য কোনো চিন্তা যাদের মাঝে নেই যারা শুধু কি করবে ওই খাওয়াটা কি করবে এই জন্য যে এই যে উপরের যে আমার দার্শনিক এবং যোদ্ধা শ্রেণী যারা কাজ করবেন তাদেরকে সঠিকভাবে খাদ্য সরবরাহ শরীর শ্রমী সব কিছু সরবরাহ করার কাজটা করবেন উৎপাদক শ্রেণী কেননা যে উৎপাদক শ্রেণী যেহেতু অন্যান্য কোনো চিন্তা করবেন না কায়িক পরিশ্রমের কাজটার জন্য তারা করবেন কারণ ওই যোদ্ধা বা দার্শনিক ছেলে যদি কায়িক পরিশ্রমের কাজ করেন তাহলে তারা কখনোই রাষ্ট্রীয় কাজে বা রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিজেদের মনোনিবেশ করতে পারবেন না এই জন্য তিনি উৎপাদন সেইকে পুরোপুরি দার্শনিক ও যোদ্ধা শ্রেণীর পাশে আবদ্ধ করেছেন তো এটাই হলো যে প্লেটোর মতে উপর্যুক্ত তিনটে গুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমাজের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ ব্যক্তির জীবনে নেবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ ওই যে বললাম যে প্রজ্ঞা সাহস এবং যে উপায়টার বা ক্ষুধাবৃত্তি প্রবৃত্তির যে অধিকারী ব্যক্তিরা যখন রাষ্ট্রীয় জীবনে দার্শনিক যোদ্ধা এবং উ
বজায় থাকবে অর্থাৎ তারা যাতে তাদের কর্ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজের নিজের কাজ বুঝে দিতে পারবে এই জন্য অধ্যাপক সেবাই তাই বলে অধ্যাপক সেবাই বলেছেন ন্যায় বিচার এমন এক বন্ধন যা সমাজকে সুসংহত করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই সূত্রে আবদ্ধ করে এবং প্রত্যেককে তার স্বাভাবিক যোগ্যতা প্রশিক্ষণ অনুসারে নিজ নিজ কর্মজীবন বেছে নিতে পারে রাষ্ট্রীয় জীবনে তখন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যাবে যখন দার্শনিক যোদ্ধা উৎপাদনকারী তাদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে দার্শনিকরা যাতে তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা ও যোদ্ধারা তাদের সাহস ও বিজ্ঞপ্তি কাজে লাগিয়ে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে সেই জন্য আইন পরিশ্রম গুলো করার জন্য উৎপাদক শ্রেণীকে প্লেটো তাদের পাশে আবদ্ধ করেছেন তাই প্লেটো বলেছেন দি স্টেট ইজ জাস্ট ইফ দ্য রুলার রুলস ইফ দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ার্ক অ্যান্ড ইফ দ্য স্লেভ স্লেভস অর্থাৎ যে শাসক শ্রেণী শুধু শাসক রূপে আর যারা উৎপাদক শ্রেণী তারা শুধু উৎপাদন কাজে নিজেদেরকে মনোনিবেশ করবে এই জন্যই তিনি তার এই অর্থাৎ যে ন্যায় বিচার তত্ত্বে যে যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষ তার আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ অনুযায়ী তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ পেয়ে যাবে অতএব সমাজে আর কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না অতএব সমাজে যেহেতু বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না সমাজে শান্তি বিরাজ করবে আর সমাজে শান্তি বিরাজ করলেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন এরপর আসলো যে প্লেটোর যে ন্যায় বিচার তত্ত্বটি আমরা আলোচনা করলাম এই ন্যায় বিচার তত্ত্বে দুটি প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায় তা হলো একটা হলো সামাজিক ন্যায় বিচার আর একটা হলো ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার সামাজিক ন্যায় বিচার হলো মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা তার সহজাত স্বভাব কারণ আমরা সমাজে কিন্তু কি করি জন্মগ্রহণ করি সমাজে লালিত পালিত হয় এবং সমাজের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে দেশের কাজে মনোনিবেশ করি অর্থাৎ সমাজ ছাড়া আমি কিন্তু কখনো উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারবো না সমাজ আমাকে ওই লক্ষ্যে পৌঁছা দেওয়ার জন্য যা যা করার দরকার সব কিছু করবে কিন্তু আমি সমাজের সেই জিনিসগুলো গ্রহণ করে অর্থাৎ সমাজের সেই শক্তিগুলোকে গ্রহণ করে নিজেকে সমাজের একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব এটাই কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের স্বভাব এটাই নিয়ম পিরানো কিন্তু ঠিক একই কথা বলেছিলেন তাই তিনি মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এই নির্ভরশীলতার কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের দায়বদ্ধত্ব তৈরি হয় যা সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তি অর্থাৎ আমি আমার নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য নিজেকে প্রস্ফুটিত করার জন্য আমার যা যা প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু আমি একাই পূরণ করতে পারবো না যেহেতু আমি একাই পূরণ করতে পারবো না অতএব আমার যে অন্যান্য যে সকল জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্য আমাকে আরেকজনের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যেতে করতে হয় ঠিক অপর জন্য তার নিজস্ব কাজগুলো পূরণ করার জন্য আমার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে যাবে এভাবে প্রতিটি মানুষ সামাজিকভাবে একীভূত হয়ে সুশৃঙ্খলা একটা জীবনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়বে ফলে কি হবে যে এই আবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে এইটা হলো সমাজের প্রতিটি মানুষ যখন তার নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য একে অপরের উপরে নির্ভরশীল হবে এবং ওই নির্ভরশীল ব্যক্তিটি তার অধিকারটা পূরণ করবে বা তার দায়িত্বটা পূরণ করবে তখন এই সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে আর এটাই হলো সামাজিক ন্যায় বিচার আর একটা হলো এরপরে আসলো ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার তো ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার হলো সমাজের প্রতিটি মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এবং তার আত্মার যে প্রবণতা সময় নিয়ন্ত্রণ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে আমরা যেহেতু প্রাণী অন্যান্য প্রাণীর মতোই আমরাও প্রাণী অন্যান্য প্রাণীর যেমন হিংস্রতা রয়েছে আমাদেরও কিন্তু তেমন হিংস্রতা রয়েছে আমরাও কিন্তু মাংসাসী প্রাণী অর্থাৎ আমার মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন প্রবৃত্তি রয়েছে সেই খারাপ প্রবৃত্তিগুলো যাতে খারাপ প্রবৃত্তিগুলো যাতে আমার প্রকাশিত না হয় সেই খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে যাতে আমি নিবৃত্ত করে সুন্দর সুশৃঙ্খল গুণাবলীকে প্রস্ফুটিত করে আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজে নিজের দায়িত্ব যদি পালন করে যায় তাহলে সেটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ তার দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে সেটাই হবে ব্যক্তিগত ন্যায় বিচার এরপরে আসলাম আমরা তার এই ন্যায় বিচার তত্ত্বটি আলোচনা করলে আমরা তার ন্যায় বিচারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো যে এক নম্বর হলো সামাজিক তার বলা ন্যায় বিচার হলো সামাজিক বন্ধন তো প্লেটো তার কাঙ্ক্ষিত কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সুসমন্বিত সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন তার মতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণী পেশার মানুষ সমন্বিতভাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ভর্তি হলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় অর্থাৎ ওই যে আমি সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তোমাদের যে কথাটি আলোচনা করলাম ঠিক একই প্রকার অর্থাৎ হলো ন্যায় বিচার একটি সামাজিক বন্ধন অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি মানুষ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবার হয়ে গেলে এবং নিষ্ঠার সাথে সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন
সকলের জন্য প্রযোজ্য এখানে ছোট বড় ইতর ভদ্র হ্যাঁ না ধনী গরিব হ্যাঁ যে ওই যে বলবে যে মানুষের ক্ষেত্রে যে ওই প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী প্রদক্ষিণী সকলের ক্ষেত্রে এটি সর্বজনীন যেহেতু সমাজে যে মানুষকে তিনি তিনটি শ্রেণী আমার প্রতিটি শ্রেণী তার নিজের নিজের যোগ্যতা নিজের কাজ পেয়ে যে বদ এটি সকলের জন্য বোধ এটি কোনো চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো জিনিস নয় অর্থাৎ ন্যায় বিচার কোনো চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো জিনিস নয় প্রকৃতভাবেই প্রকৃতিগতভাবে এর উদ্যোগ ঘটেছে যেদিন আমি শান্তি শিখেছি আমি একজন মানুষ আমার কতগুলো কর্তব্য রয়েছে যেমন শুরু থেকে আমি পরিবারের কর্তব্য শুরু করি কি বাবা মা ভাই বোন সকলের প্রতি অর্থাৎ বাবার প্রতি আমার কি কর্তব্য মায়ের প্রতি আমার কি কর্তব্য বা ছোট ভাই বোনের প্রতি আমার কি কর্তব্য বা বড় ভাইয়ের প্রতি আমার কি কর্তব্য এছাড়া পরিবারের আরও অন্যান্য চাচা চাচি দাদা দাদি অন্যান্যদের প্রতি আমি কি কর্তব্য সেগুলো জানতে শিখি সেগুলো জানতে শিখি বলেই আমি কি করলাম অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে আমার মাঝে কিন্তু ন্যায়ের সৃষ্টি হয়ে গেল সেই ন্যায়টাই আমি যখন যে আমার মানসত্তার গভীরে পতিত করব আমি যখন রাষ্ট্রীয় জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করব তখন কি হবে যে আমার একটা জ্ঞান অর্থাৎ আমার জ্ঞানটা উদ্ধৃত হবে এবং সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে আর এই জন্য সকল শ্রেণীপেশার মানুষের জন্য এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে এই জন্য বলেছে যে ন্যায় বিচারটা হলো সকলের জন্য সার্বজনীন এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয় বা এটা কাউকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় কারণটা হলো যে কোনো ব্যক্তির মাঝে যদি খুন করার মন মানসিকতা চেপেই যায় তাকে শতভাবে চেষ্টা করে কিন্তু আমরা সেখান থেকে নিবৃত্ত করতে পারবো না তেমনই একজন মদে আকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ মদে আসক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন যখন মদ খেতে খেতে মদে আসক্তি জন্মে যায় তাকে কিন্তু হঠাৎ করে আমরা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে কতগুলো প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে তারপরে তাকে আমরা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো ঠিক তেমনই সার্বজনীন এই যে কথাটা বলো যে এটা আমরা তার উপর কারো উপর হঠাৎ করে চাপিয়ে দিলেই হয়ে যাবে না যেমন যে বর্তমান সময়ে তোমাদের যে কথা বলি ওই যে অনেকে সমাজে বলে যে স্বাধীনতার ঘোষণা হলো জিয়াউর রহমান আমি তোমাদের বা দিনিক উদাহরণটা দিই এই জন্য যে সবাই বলে সমাজের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে জিয়াউর রহমান তো জিয়াউর রহমানের যদি স্বাধীনতার ঘোষণা হয়ে যায় তাহলে তার পূর্বে অর্থাৎ যেদিন তিনি ঘোষণা দিলেন তার পূর্বে জিয়াউর রহমানকে কেউ চিনত জানতো বা তার পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানকে কেউ জেনেছে বা চিনেছে অর্থাৎ হুট করে এলেই কোনো কিছু করা সম্ভব নয় কারণটা হলো যে ওই স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন সেই ক্ষেত্রের মাধ্যমে তিনি কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন তার ঘোষণাপত্র জিয়া রহমান একজন তৎকালীন সময়ের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মতা হিসেবে এবং সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন বিদায় তিনি সেই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন এই জন্য যে তিনি কখনো স্বাধীনতার ঘোষক হয়ে যাবেন না অর্থাৎ ঘোষণা করার পূর্বে একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে ঠিক সার্বজনীন কথাটার ক্ষেত্রে এরকমই চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় এটা মানুষের অর্জন করার বিষয় এবং অর্জন হয়ে গেলেই প্রতি শ্রেণী মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এরপরে আসলো শিল্প কৌশল এরপর মতানুসারে যথার্থ শিক্ষা অনুশীলের মাধ্যমে যেমন শিল্পের উৎকর্ষ সাধন সম্ভব তেমনি ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রেও যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমের অনুশীলন উৎকর্ষ সাধন সম্ভব তো প্লেটো যে মানবত্তার যে তিনটি গুণকে কথা বলেছিলেন আর রাষ্ট্রের জীবনে যে তিনটি গুণের কথা বলেছিলেন এই তিনটি যখন যথার্থ সমন্বয় সাধন হয়ে যাবে এবং প্রতিটি ব্যক্তি যখন যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে থাকবে এবং একই ব্যক্তি যখন দীর্ঘদিন একই কাজ করতে থাকবে তখন সেই কাজের প্রতি সে তার দক্ষতা অর্জন হবে আর দক্ষতা অর্জন হয়ে গেলেই তো দীর্ঘদিন যখন একটি জিনিস নাড়াচার করতে করতে দীর্ঘদিন সময় সেটা যেমন সঠিকভাবে জানা যায় তেমনি একই কাজ দীর্ঘদিন করতে করতে সেই কাজের প্রতি তার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি অর্জন হবে এবং সে কাজটা কীভাবে করলে আরও উন্নত হতে হবে সেই কাজটা সম্পর্কে জানাতে পারবে এই জন্য বলছে যে প্লেটো তার ন্যায় বিচারটা একটি শিল্প কৌশল বিশেষ এরপরে আসলো যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান তো প্লেটোর ন্যায় বিচারে প্রতিটি মানুষ তার স্ব শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে নিজেদের ইস্টার্ন সন্তুষ্ট করায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এখানে প্রতিটি মানুষ কেউ হাউতাস করবে না যেমন বর্তমান সময়ে কোন একটি চাকরির বিজ্ঞাপন হলে চাকরির পদ থাকে একটি কিন্তু আবেদন করে প্রায় লক্ষ লক্ষ কিন্তু লক্ষ লক্ষ আবেদন করলো সেখানে তো একজীবা একজীবা একটি মাত্র ব্যক্তিই সেখানে নিয়োগ পাবে আর বাকিগুলোর মধ্যে হতাশা কাজ করবে কিন্তু প্লেটোর ন্যায় বিচারে সেরকম কথা ছিল না প্লেটোর ন্যায় বিচারে প্রতিটি মানুষ তার যোগ্যতা সশ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে অর্থাৎ যে উৎপাদক শ্রেণীর যোগ্য সে উৎপাদক শ্রেণীর কাজ করবে যে যোদ্ধ শ্রেণীর যোগ্য সে যোদ্ধ শ্রেণীর কাজ করবে এবং যিনি দার্শনিক তিনি দার্শনিকের কাজ করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ অংশগ্রহণ করবেন অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেই কাজে লাগবে এখানে কেউ বিনা কাজ ছাড়া থাকবে না যার জন্য তিনি বলছেন যে প্রতিটি মানুষের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করা যেটা ব
তার নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে এবং একে অপরের কাজে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিটি মানুষ সবভাবে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করবে যেহেতু কাজের স্বীকৃতি প্রতিটি মানুষের একটি নির্দিষ্ট কাজ থাকবে সেই কাজটা সে যদি সঠিকভাবে পালন করে এবং অন্যের কাজের প্রতি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে তো মানুষের কি সমাজে যে সদ্ভাবে বেড়ে ওঠা বা জীবনযাপন গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করবে কারণ কেউ কারো কাজের প্রতি হস্তক্ষেপ করলো না বা অন্য তার কাজের প্রতি হস্তক্ষেপ করলো না তাহলে কি হলো যে সমাজের মধ্যে একটি শান্তি বিরাজিত হলো হ্যাঁ তাহলে সমাজে কি হবে যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হবে তাই কাজের প্লেটো ন্যায় বিচার ঠিক তেমনই সৎ জীবনযাপনের সহায়ক সর্ব বিভাগ ও কর্ম বিশেষকরণ নীতি প্রতিটি মানুষ যেহেতু যোগ্যতা অনুযায়ী তার কাজ পেয়ে যায় এই জন্য সমাজে শ্রম বিভাগ ও কর্ম বিশেষকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় কারণ যে জন্য বর্তমান সমাজে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সবসময় শ্রম বিভাগ ও কর্ম বিশেষকরণ নীতির উপর বেশি জোর দেওয়া হয় কারণ যে যে কাজে দক্ষ তাকে সেই কাজে আরও বেশি বেশি কী করা ওই সেই কাজগুলোতে সম্পৃক্ত করার যে কাজটা আমরা চিন্তা করি আজ থেকে দুই হাজার চারশো সাতষট্টি বছর আগে প্লেটো সেই কাজগুলো তার নেই বিচার তত্ত্বে বলে গিয়েছেন এবারে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশ্নে এক ও অভিন্ন প্লেটোর মুক্তি ন্যায় হচ্ছে একটি পাণ্ডুলিপির মতো যার দুটো রূপ বিদ্যমান যেহেতু রাষ্ট্র ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে ন্যায় আছে তাই রাষ্ট্রকে বলা যায় বড় পাণ্ডুলিপি আর ব্যক্তিকে ছোট পাণ্ডুলিপি ওই যে তিনি যে ওই যে বললাম যে মানবত্বের যে তিনি যে গুণ তিনটি গুণের কথা বলেছেন অনুরূপ তিনটি গুণ তিনি রাষ্ট্র জীবনে উল্লেখ করেছেন যখন ওই তিনটি গুণ সম্পন্ন মানুষ রাষ্ট্র জীবনের এই তিনটি যে প্রতি ইয়া ভাগ রয়েছে সেই সেই তিনটি ভাগের প্রতিনিধিত্ব করবে তখন কি হবে যে সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যেহেতু রাষ্ট্র বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অতএব তিনি এটাকে বড় পাণ্ডুলিপি বলেছেন এবং আর মানুষ যেহেতু ক্ষুদ্র অর্থাৎ মানুষের সমানে রাষ্ট্র সৃষ্টি এই জন্য মানুষকে তিনি ছড় পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমন্বয় হলো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র অংশ হলো ব্যক্তি এই জন্য ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে তিনি আলাদা করে দেখেননি অর্থাৎ তিনি তার ন্যায় বিচার তত্ত্বে যেই ব্যক্তি সেই রাষ্ট্র এরকম অর্থে ব্যবহার করছেন তার ন্যায় বিচার তত্ত্বে এবার হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেহেতু প্লেটোর ন্যায় বিচারে প্রতিটি মানুষের সশ শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে তাদের স্থান সুনিষ্ঠ করা হয়েছে এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে তাই সমাজে কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না ফলে রাষ্ট্রের জীবনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে আর একটি রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা বিরাজ করলে রাষ্ট্র উত্তর উত্তর উন্নতির দিকে কী হবে ধাবিত হবে কারণ প্লেটো তার নেতৃত্বটি অবতারণা করেছিলেন কিন্তু তৎকালীন গ্রিক সমাজের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদিও বর্তমান সময়ে তার এটা অনেকভাবে তার এই ইয়েটা সমালোচিত হয়েছে কিন্তু অনেকভাবে সমালোচিত হলেও তার কিন্তু অনেকগুলো গুণ রয়ে গিয়েছে গুণ তো এই যে গুণগুলো তার যতভাবেই আমরা যত গুণ বলি না কেন যত কিছু বলি না কেন যে তৎকালীন সময়ে বিশেষ করে করসপেন পপার ও ওইপারের মতো যে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাদের এই ন্যায় বিচার তত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা সমালোচনা করেছেন প্রথম সমালোচনা হলো সর্বাত্মকবাদী ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী ধারণা যে প্লেটোর ন্যায় বিচারের সমালোচনা করে ইস্টোর বলেন প্লেটোর ন্যায় বিচার প্লেটোর ন্যায় বিচারের তত্ত্বের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যাধিক বেড়েছে এবং ব্যক্তিকে পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাখেছে অর্থাৎ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের আবদ্ধ পাশে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের আবদ্ধে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এরিস্টোটলের মতো প্রপারও বলেন যে প্লেটোজ ডিমান্ড ফর জাস্টিস লিভ হিজ প্রোগ্রাম অ্যাট দ্য লেভেল অফ টোটালিটারিয়ানিজম অর্থাৎ প্লেটোর যে চাহিদা তার যে ন্যায় বিচার অনুযায়ী যে চাহিদাটা প্রত্যেকটা অর্থাৎ তার এই ন্যায় বিচারের জন্য মানুষকে তিনি সর্বাত্মক রূপে অর্থাৎ পুরোপুরি রূপে কি করেছেন যে সর্বাত্মকবাদীর কাছে সমর্পণ করেছেন কারণটা হলো যে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে পুরোপুরি রাষ্ট্র যা কখনোই কাম্য হতে পারে না এবং প্রতি ব্যক্তির নিজস্ব আলাদা আলাদা গুণ থাকতে পারে সেই গুণ অনুযায়ী সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কিন্তু সে তার ন্যায়তত্ত্বে সেই গুণটি নেই কারণটা হলো যে তিনি যেহেতু যদি উৎপাদক সে নিয়ম তাকে তার যত গুণ থাকুক না কেন তাকে উৎপাদন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে অন্য কোনো কাজে নয় অর্থাৎ দার্শনিকেরা দার্শনিকই হবেন হ্যাঁ দরজারা যোদ্ধাই থাকবেন এবং উৎপাদকরা উদ্বোধাই উৎপাদকই থাকবেন অর্থাৎ উৎপাদক শ্রেণী কখনো দার্শনিক শ্রেণী হবেন না বা দার্শনিকেরা কখনো উৎপাদকে আসবেন না যেটা কখনোই কাম্য হতে পারে না এরপরে আসলো 
অপূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্লেটো যে তত্ত্বটি নেভিজ তত্ত্বটি সমাজ করেছেন যে এটা সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন কিন্তু প্রতিটি কিন্তু তিনি প্রতিটি শ্রেণীর লোকের কাজের মধ্যে সমন্বয় কোনো বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেননি ফলে তার এই তত্ত্বটি পূর্ণাঙ্গতা পায়নি বলে দার্শনিকেরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন এরপর হল শ্রেণী বৈষম্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্লেটন তার ন্যায় তত্ত্বে রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে অপর দুটি শ্রেণীকে দার্শনিক শ্রেণীর অধিপত্যাধীন করেছেন অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী এবং উৎপাদক শ্রেণীকে দার্শনিক শ্রেণীর অধিবদ্ধ পাশে আবদ্ধ করেছেন তিনি শাসন করার অধিকার কেবল দার্শনিক বা অভিভাবক শ্রেণীর হাতেই অর্পণ করেছেন এবং অপর দুটি শ্রেণীকে তিনি এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন যার জন্য তার এই নীতিটি শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি করবে শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি করলে সেটা কি হবে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্গ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে এরপর রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত তো প্লেটন তার নেতৃত্বে উৎপত শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন যা নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী কেননা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ না শ্রেণীকে তিনি তাদের অধিকার থেকেই বঞ্চিত করেছেন কারণটা হলো যে বর্তমান সময়ে যদি আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেটা বুঝি যে জনগণের ক্ষমতাই কিন্তু একটি রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখে অর্থাৎ জনগণই পরোক্ষভাবে একটি রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে যা তিনি অস্বীকার করছেন বা জনগণ অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তম অংশকে তিনি এই রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন এরপর আসলো অগণতান্ত্রিক পরস্পর ও এপার প্লেটের নেতৃত্বকে গণতান্ত্রিক অধিকার মূল্যবোধের উপর এক বর্বতম আক্রমণ বলে অভিযোগ করেছেন যেহেতু সমাজের মাঝে তিনি তিনটি শ্রেণী বিভক্ত করেছেন যে শ্রেণী বিভক্তিরা কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না এরপরে আসলো আধুনিক ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ প্লেটো বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নানা সুযোগ সুবিধা প্রদানকেই ন্যায়বিচারের বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু আধুনিককালে কোনো শ্রেণীকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা না দিয়ে বরং সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধাকে ন্যায় বিচার বলে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীকে আলাদা ন্যায় আলাদা সুযোগ সুবিধা দিলে সেটি কখনো ন্যায় বিচারের নমান্ত হতে পারে না কাল্পনিক প্লেটো তার ন্যায়তত্ত্বে বাস্তবতার পরিবর্তে কাল্পনিক প্রতিবেদ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন বাস্তবে ন্যায় বিচার যে আইনের শাসনের উপর নির্ভরশীল তার দিকে তিনি কোনো দৃষ্টিপাত করেননি এরপরে আসলো মানবতা বিরোধী প্লেটো তার নেতৃত্বে মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে শুধুমাত্র দার্শনিক ও যোদ্ধা শ্রেণীকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন এবং উৎপাদক শ্রেণীকে কোনো সুযোগ সুবিধা প্রদান করেনি ফলে এটি মানবতা বিরোধী কাজ কারণ মানবতা বিরোধী কাজের মানবতা বিরোধী সে কাজটাই হবে যখন প্রতিটি মানুষকে তার আইনের দৃষ্টিতে বা যে কোনো কাজের দৃষ্টিতে সমভাবে দেখা হবে না তো এগুলো ছিল তার এছাড়াও যদিও আমরা যদি বলি যে আরও অনেক দোষে দুর্লভ দোষ থাকতে পারে কারণ আমরা পরিশেষে বলতে পারি যে পরিশেষে বলা যায় যে নানাভাবে প্লেটোর ন্যায়ত্ব সমালোচিত হলো এটি যে একেবারে অমূলক এ কথা বলা যায় না তিনি প্রাচীন গ্রীষ্মের সমাজ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তার এই তত্ত্ব দাঁড় করেন আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে কিন্তু তার দুই হাজার চারশো সাতষট্টি বছর পরেও আজকে সমাজে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা সমাজে মানুষে মানুষের যে হানাহানি সমাজে মানুষে মানুষের যে কুন্দুর এটি কিন্তু ন্যায় বিচারের অভাবের কারণেই হয়ে থাকে এই জন্যই বারকে বলেন যে আধুনিককালে আমরা ন্যায় বিচার বলে যে ধারণা পোষণ করি প্লেটোর ন্যায় বিচার এর চাইতেও অনেক বেশি ব্যাপক ছিল যা আধুনিককালেও সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে আসছে যার জন্য কিন্তু তার এই ন্যায় ধর্মটা আমরা আধুনিককালেও আলোচনা করি যাতে আমরা আধুনিককালে সমাজকে আরও সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি আজকে এ পর্যন্তই যেহেতু করোনাকালীন সময় অতএব স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতে থাকো ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করো বাড়ি থেকে বের হলে মুখে মাস্ক পরে অবশ্যই বের হবে সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই মেনে চলবে ধন্যবাদ আগামী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ